这是一个大陆女生和一个台湾男生的爱情故事，他们相恋了，在无房无车无存款的状况下，依然选择了结婚，意外的拥有了一个宝宝，他们很爱他，所以决定生下他，虽然要带着宝宝继续流浪，他们一共搬了十几次的家，嘴上总是流着笑，总是安抚着宝宝，妈妈在哪里？哪里就是你的家呀？可是内心一直涌动着，什么时候才可以给自己的孩子真正一个家？就在去年，我们凭借自己的能力，终于赚得了一个小家。虽然说他没有那么的高级，虽然说他的年头很久，但是我们能够拥有这一切，真的已经觉得很满足了。现在，我可以邀请你。和我们一起分享这份喜悦吗？又要来了！哎呀，爸爸和妈妈！耶！哎，你们两个在干嘛呀？你们俩在看蚂蚁，进来蚂蚁了。怎么会有蚂蚁啊？对呀、啊，可能是又从外面进来的呗。咱家，咱家你们悠悠，徐悠悠。你是不是吃东西又掉地上了？嗯嗯嗯。喂喂喂，有没有纸？没有纸，我直接上了。蚂蚁？为什么有蚂蚁？哎呀妈呀！你那还有吗？有蚂蚁吗？你发现了吗？你看，怎么这么多呢？啊？这么多蚂蚁，我们家。哎，这还有一个。哎，你看你那个泡芙呀，你都吃半天了，然后你要吃就吃，不吃就赶紧把它放冰箱里。这儿。蟑螂也弄一点了。去年咱们家蚂蚁也是从外面进来的。我们其实卫生搞得很好的，但是呢，就是我们这儿老公寓嘛，不可能随时随刻都可以去丢垃圾。老公寓附近吧，也都老房子，他就免不了就会别人家的进来你家这样。嗯、对呀、啊，这是我们家除蚁凝胶，这个也蛮好用的。去年我们是。也是这个地方外面进来的，然后我们家浴室从上面往下走，你知道吗？一排一排的，我的妈呀！那给它扣上，你看这一小盒盒，这个是那个有刻度的，看到了吗？所以比如说那个昆虫啊、蚂蚁啊，它们就可以很轻松的爬进来。记不记得咱们刚回台湾，我第一次看到那个大蟑螂啊，妈吓死了！世界，嗯，昆虫世界。第二天，优爸带我去买那个啥，我第一次看到那种消虫的，嗯，那种水蒸气的那种啊，水烟型的。我就在冒烟，我们俩就开始逃跑，放了一天哈，我晚上才回来，但还是有点味道。还有喷雾式杀虫剂，治标不治本，立即见效。杀死了眼前的害虫，但是没有办法彻底消灭根源。这种我觉得是家庭最最适合的一个。一七四 T 的除蚁凝胶呢是二百五十九块钱一盒。蚂蚁的繁殖力特别迅速，以后只要交配过一次啊，它每天都可以产卵。要想真正把家里这些蚂蚁都消除掉，就得先灭那个以后，才能斩草除根。斩斩斩斩草除根。和我之前买过的，我觉得这个 CP 值算高的了。呃，沙张凝胶就稍微贵一点，是四百二十九块钱一盒。我觉得这两种就真的是要家庭必备。我一般都会放在这种，就是蚂蚁出没的这个墙角落里面。垃圾桶旁边，我们家一般也会放一下。哦，对了，我们还在用一七四 T 他们家的防蚊液，也蛮好用的。我给你喷一下吧。哎呦，好多蚊子、啊！它的派卡瑞丁浓度高达百分之二十，无色、无味、清爽又不黏腻。孕妇及两岁以上的幼童都可以使用，有效的可以对付家蚊、斑蚊。不含樟脑和薄荷，蚕豆症的患者也可以使用哦。而且它的外形特别可爱，是胶囊型的，携带呀、啊、又时尚又好用。国际权威组织推荐成分，长效防叮十小时，台湾制造，赞。那一七四 T 的品牌呢，就推荐给大家了。那个相关的购买链接呢，还有产品介绍呢，在我们本片的那个置顶留言，还有我们的。
这个简介当中呢都可以找到。大家如果有需要的话，和我们家有这种相同情况的话，大家可以去看一看啊。当当，我现在在我们家从来都没有拍摄到的一个场景，就是我们家的入户大门。对，今天要跟大家开箱我们家的客厅。哇！之前有很多网友说，哇，你们家客厅看起来好像是还蛮高级的样子哦。今天就给大家开箱。其实门还好了，两边都是墙，只是说我们家墙呢有很多的瑕疵，需要把它遮盖掉，那没有钱去再做改善。<笑>好了，那进门的左手边呢，就是我们家的衣橱柜了，而且是简易版的那一种啊，它不需要任何的定制家具，因为我们家呢，所有的家具都不是定制的，定制的有点贵。这个衣橱柜是在伊德利买的，就还蛮敦实的，不会像说是那种什么网络买的，我以前买过那种简易的衣橱柜，用了一年之后它就变成这样。嗯。<笑>最后倒了，跟你讲倒了。<笑>这个是我自己在网络上买的，主要就是做一个和那个我们家窗帘的一个搭配。这些呢，就是随便平常就挂在这儿晒，有<笑>点那种样板间的感觉。那整个色调看起来就比较统一，我心情就比较好。我心情好呢，优爸和悠悠呢，他们俩就有好日子过。对对下面呢，就是也是日用品。它主要储物空间蛮大的，嗯，哦，我们家零零碎碎的东西其实很多，这种就是虽然没有定制的柜子嘛，但是一定要确保有很多东西可以放进去。这个角落呢，是不是很有氛围感？嗯，这个灯不陌生啊，它是在 IKEA 买的，超级推荐。它价格便宜，而且是氛围感超级满的，就放在家里那种角角落落啊，就是对，灯光亮打开，你会觉得哇，这个家里好温馨，而且它真的会运气会好。他这边又买了兰花，真的兰花哦，我们台南是兰花基地。对，七十块钱一盆，是不是？是不是很值得？<笑>像我们家这种入户的形式吧，鞋柜放在哪儿都特别的有违和感，所以后来就看到了木吉的这个柜子，嗯，就很适合，里面就放上不经常穿的鞋子，这地方是不是很漂亮？对。拍上去的感觉有没有现场的好看？嗯，我感觉现场更好看。哇，对。那到这里呢，就是我们家的大电视。这个大电视啊，我们真的是花费了很长的时间才买到的，又要大，又要好，还要便宜。便宜<笑>所以，我这电视是最后在好事多买到的，而且它当时是我们观察了好久，它打特价，嗯，就马上下手。它这个电视柜，大家如果喜欢的话，可以自行去。呃，截图啊，然后去木吉的店里面去问他，他这个柜子其实是可以当成书柜的，嗯、我把它作为电视柜，超级有气质，那种简约原木风格。嗯，哎呀，我们又又睡着了啊，就这么这么真实，因为我们刚刚在和会员家人们直播，他一开始挺闹腾的，后来累了，累了就睡着了，就睡在这儿了。其实我们家这种原木风更适合买那种，呃，布料的沙发。对呀、啊。啊、呃，会看起来更有那种柔和感，但最后还是舍弃了，就是因为太潮湿了，容易发霉。嗯。再懒得就一直卸下来洗，我们最后就选择这种皮实的沙发。我跟你们讲，沙发，我们真的是试做了很多哎，你们知道吗？跟你们说几样买沙发如何买到舒适感很强。后背要高，对不对？对，头要放地方有些整。对，它现在很多沙发，它的靠背真的很矮。看我们家这个就是，正常坐。我个子很高，我一七六哦，还是可以枕到的。它的感觉就很像是一个舒适感很强的枕头。嗯。好，到头了。煮熟的起。是<笑>有点脚长。<笑>选沙发最重要的就是沙发的高度，嗯，一定要结合你们家人的身高。比如说我比较高吧，我坐那种比较矮一点的沙发，我起来真的会很伤膝盖耶，都爬不起来。而且我这膝盖是因为带小孩严重受过伤，就膝盖容易发炎，起来真的是会痛，关节会痛，嗯、所以选这种高一点的，我起来不会伤膝盖。你看。
，轻轻松松的，用我的臀部的蜜桃肌肉就站起来，很容易。这个也是在宜得利买的啊。嗯，这是我们所有家具中最贵的了。哇，花了三万，三万七的呀。三万七，嗯，但是它是呃给我们负责搬运进来。我们都是一件一件自行去购买，但是很好的就是我们买的这些人家都是包运送的，对，特别表扬宜得利。爱<笑>你、哎。这就是我们的餐桌了。其实我们家这个桌子是多用的桌子，平常悠悠写作业呀，我们工作呀，包括两个人放空啊，呃，吵架呀。<笑>开会，还有就是吃饭呢、啊，都在这个桌子上完成的。最早我也想买大的，然后你想买小一点的。对，我想买小一点的，千千万不要买小的。后来我坚持是对的吧？对对对对对，因为你买大一点的桌子，看到我，这个是在 Working House Working House 买到的，是台湾的一个连锁的家具店吧？大家可以去买，他们家还有。那饭桌上很容易就是那种杂七杂八的东西，什么电线呐、啊，然后发票啊，缴缴费单呐、啊，就各种哦，牙线呐、啊，就通通都放在这里面。嗯，哦，很整洁。然后这边也可以搭配一个木质的纸抽巾，是不是很干净？这个位置呢，它是一个长长的木椅，我不知道它叫什么椅，长椅吗？我可以这样做。我也可以这样子，还可以这样子。这个你当时选的时候，我是有点傻眼，想说为什么要摆凳呢？但后来觉得，嗯，买对了。你腿怎么放，都是很 OK。对。还有就是，如果家里来的朋友，跟你们讲，他可以做多少屁股？他可以做很多屁股啊。<笑>对。是不是来连成一排，一个？两个、三个、四个，完美！哇，开放性的餐厅空间，这下面这是 IKEA 买的，嗯，做一个小装饰了，不然的话真的很像出租屋哎，就是前面就光溜溜的，好像就是那种哦，随时会跑路的那种感觉。<笑>这边呢是优爸平常办公的一个小的台灯，也在 IKEA 买的，嗯，这个还蛮符合我们的家居氛围，木头包边的。啊、哦，这种直条灯很简约，也没有很贵，我记得哈、哦。啊，这个是两千块钱。对，因为当时他这个已经没有货了，嗯，所以老板给我们算很便宜。我在上大学的时候，特别渴望有一个自己的家。那自己的家呢，我就会想家里一定要什么，一定要有一台钢琴。就在今年是在三月份嘛，还是二月份，我们去了一趟台北，看望老教授，就去逛街。看到了这一台中古钢琴，中古钢琴就是二手嘛。定睛一看就觉得它应该是我的琴。这个地方呢，就是我们家另外一面墙啊。这个不仅大家应该看过一些，因为有网友说，哎，你家后面那个绿植啊，养的真的很好哎。但是这个绿植呢，它是仿真绿植，<笑><笑>所以它一直都看起来，哎，养的很好。<笑>下面这个柜子叫做五斗柜，也是在宜得利买的。个人觉得呢，它就是从那个外貌啊，加上实用性啊，就是内外兼修的一个五斗柜啊，推荐大家买。那我们家这个上面呢，这个灯啊，和以前不一样了，因为之前有网友也跟我说，说微微你那个那个灯可不可以介绍我在哪里买呀、啊？我跟你讲，那个灯坏了，我不好意思告诉你们那个灯在哪儿买的，<笑>你们还是不要知道了。<笑>后来我们就换了一个台湾产，嗯，还是台湾制造一个爆炸。还有保修保固的。哎，这个灯叫啊，五光。五光，据说是台湾的老品牌。嗯。啊，所以大家不要再问那个灯了，我很难过。我们家的柜子真的是太短，这个也是宜得利买的。这个买的时候呢，它这边还有一个隔断。对。啊，大家如果要去找的话，就是这有一个隔断。我们本来想在这边给优爸做一个咖啡吧。嗯。但是呢，我们忘记了我们家没有咖啡机。嗯。后来想买咖啡机，但是咖啡机有点贵，对，好看的就更贵，嗯，哎，我就给他做了一个改动啊、哦，比如说灯啊，亮啊，就有运势啊，对不对？
有没有看詹老师的影片啊？哇，都摆一些真的植物在里面啊、哦，不能全用假的，是真的哦，真的植物。那灯是我们从日本背回来的。哇，这个灯，这个灯，这个灯是日本的手工灯，才花了我们台币大概是一千七，对，两千多吧。那它是手工灯，所以它这里面这个波纹，看印出来这个波纹吗？每个波纹它是不一样的。哇，展示在世界上，在同样一个灯了。对。独一无二，现在拍卖二十万，怎么样？三、二、一，恭喜这位朋友！<笑><笑>下面呢就是我们家微波炉了，为什么放在这里呢？是因为我们家的厨房特别的小，实在没有位置可以放它了。那以后厨房再开箱哈。这边就是我们的零食区，下面。很多零食，太多零食，多的零食啊，超级多。女生就是很喜欢零食哦，在你开心、不开心、和老公吵架的时候，或者是老公惹你不开心的时候、绝望的时候，你就可以把这个柜子抽屉打开，里面会发光哦。我也曾迷茫过，甚至怀疑自己，选择这样的婚姻，是不是真的错了？看着周围的朋友，结婚就有了父母置办的房子、车子，甚至还会帮忙养孩子。直到定居在这片土地上，我不再怀疑当初的选择。我终于找到了同频共振的你们。给后辈最大的财富，难道不应该是正念吗？与你分享的这一切，是我们一点一点置办起来的。当然，这些都是和大家学习的。是你告诉了我，生命的意义本该如此。后辈们也都看在眼里，记在心里。这或许就是所谓的传承。我们平常很多的时间都是三个人在客厅里面一起度过的，嗯，包括现在正在睡在沙发上的悠悠，所有的设计呢都是我们自己想出来的。虽然说没有昂贵的这个定制家居，也没有这种请专门的设计公司，但是我觉得以上我选择的这个宜得利呀，包括 MUJI 这两个品牌的东西还蛮值得信赖的。嗯，质感还蛮强的啊、哦。对，都是大实木啊，厚厚实实的，也没有啥异味。虽然说我们现在的家呢是那种阿公级别的家，哈哈哈，而且呢还是那种健身公寓啊，每天都要上楼练蜜桃臀那一种。嗯，但是呢，我们现在的能力就这样，然后我们的经费呢也就这个样子，也以此就是分享给大家。如果大家近期也有装潢，像我们这样小家庭。啊、哦，大家也可以参考一下，嗯，还有哪些小小的建议？你觉得，如果你们那地方呢，稍做一下改造会更好，也可以在下方给我们留言，等待你的回复。嗯，<笑>花小钱<笑>办大事儿。对，<笑>那就请期待我们下期影片吧，拜拜。在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击。加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠游粉、优爱粉或是优福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了。频道会员，直播室等你哦！我是优妈，我是悠悠。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对，还有订阅。